Και νέα επίδεση δέχτηκαν χθε, Δευτέρα 10 Απριλίου, οι Αμερικανικέ δυνάμει που σταθμεύουν στη Συρία, ανεβάζοντα ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο τη ένταση στην ευρύτερη περιοχή, παρότι κάποιοι ήλπιζαν ότι μετά στρατιωτικέ κινήσει των ΗΠΑ, αλλά και το διπλωματικό πυρετό που επικρατεί ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, θα επικρατούσε μια περίοδο ηρεμία. Αλλά τελικά διαψεύστηκαν. Έτσι, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στραωτική Διοίκηση, περίπου σε 6 το απόγευμα, ώρα Συρίας, μία ρουκέτα εκτοξεύτηκε προς το φυλάκιο της βάσης υποστήριξης Κονόκο, πέφτοντας κοντά του, αλλά χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς, θύματα ή ηλικέ ζημιές, ενώ άλλη μία βρέθηκε στο σημείο από όπου πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση. Ας δούμε λοιπόν μαζί την ανακοίνωση. Μια αναποτελεσματική επίθεση με ρουκέτε στόχευσε δυνάμει του συνασπισμού στο Mission Support Site Κονόκο στη βορειοανατολική Συρία σήμερα στι 10 και 51 π.μ. Περίπου 5 και 51 μετά μεσημβρία τοπική ώρα Συρία. Μια ρουκέτα έπεσε κοντά στο φυλάκιο του συνασπισμού και μια επιπλέον βρέθηκε στο σημείο προέλευση τη επίθεση. Η επίθεση δεν επέφερε τραυματισμού ή ζημιέ στη βάση ή στην ιδιοκτησία του συνασπισμού. Θα πρέπει βεβαίω να πούμε ότι στι ΗΠΑ ακούγονται αρκετέ φωνέ που ζητούν να δράσει πιο δυναμικά η Αμερικανική κυβέρνηση ώστε να προστατέψει επαρκώ του άνδρε του Αμερικανικού στρατού που βρίσκονται εκεί και γι' αυτό είδαμε και όλε τι προηγούμενε ημέρε αυτέ τι στρατιωτικέ κινήσει από το Πεντάγωνο είτε με το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush είτε με τη μοίρα των αεροσκαφών Α10 Thunderbolt. Τώρα, το αν θα τα αποδώσει η Αμερικανική πλευρά και σε τι βαθμό θα φανεί μέσα σε επόμενε ώρε ή μέρε. Αλλά αυτό που επισημαίνουν δυτικά μέσα ενημέρωση είναι πω δεν επιθυμεί μια αύξηση τη ένταση, ένα νέο μέτωπο γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, ενώ την ίδια στιγμή μένει το πόλεμο στην Ουκρανία και έχει ρίξει εκεί το βάρο τη, ειδικά μάλιστα μετά την τεράστια διαρροή απόρριτων πληροφοριών που είδαν το φω τη δημοσιότητα τι τελευταίε ημέρε και έχουν ανατρέψει πολλά σχέδια τη Αμερικανική διοίκηση.